Ramu ndugu mtazamaji wa Runinga ya Ria popote pale uwapo karibu kwenye raia asubuhi na hili ni pote la sauti za raia pamoja na siasa. Na kama unavyoona mimi ni Joseph Nyawara nikiwa naye mheshimiwa Franklin Makanga ambaye ni mwakilishi wodi kutoka Chani katika gatuzi hili la Mombasa anatusaidia kuweza kuchakachua kidadavua masuala mazito mazito kuhusiana na E, sauti za wananchi pamoja na hatua ya maendeleo katika eneo e, wakilishi ama eneo wanalowakilisha ambalo ni wodi ya Chaani. Bwana Makanga karibu kwenye kipindi. Asante sana. Uh, labda tutaanza utaanza kukujuza yule mtazamaji la jina lako kamili na wewe ni uh, kama nilikutaje labda sasa utajitambulisha tu wewe mwenyewe mm. na uweze leo uweze kuelezea kwamba wewe umechaguliwa kwa mara ya ngapi kama ni mara ya pili ama ni mara ya kwanza mm. alafu tuweze kuanza hapo kwa jina ni Francis Makanga ana maarufu sana mwakilishi wadi wa eneo la Chaani ikiwa nimechaguliwa kwa mara ya kwanza kama mgombea huru jambo ambalo ndani ya Mombasa na Kili ni adhimu sana Walibu na washukuru wakazi wa Chaani walikuwa na imani na mimi na kunichagua kuweza kuwakilisha katika bunge la Gatuzi ya Mombasa. Naam. Na. Eh nilisikia watu wakiimba usana 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 sasa nikashindwa huyu ni bunge wa wapi ndio nikaambiwa huyu ni mwakilishi wa wadi. Eh uliamua kusimama ama kugombea kama mgombea huru ama ulikuwa ndani ya ODM? Mimi nilikuwa mwanachama wa ODM na tukaweza kwenda katika mchuju nikashinda mchuju lakini wakafanya ile kitu wakanyanganya certificate wakapea yule ambaye kulingana na wao waliona anastahili zaidi no, no. licha ya kwamba wananchi walikuwa wamemkataa kwa hivyo ilipofanyika hivyo hiyo ni tarehe 9 mwezi wa 4 ilipofika tarehe 11 wananchi wakaamua kwa kauli moja kwamba safari hii hatutasimamia kwa mchuju lazima tuendelee kama wagombea huru lengo letu likiwa kukomboa mji wa Chaani na kuhakikisha kwamba wana Chaani wamepata uongozi wa sawa. Kwa hivyo tukaendelea kama wagombea huru na tukafanya kampeni tukaomba kura wananchi na zilipopigwa zikatoshea. Tukashinda. Okay. Kwa hivyo wewe ukaja ukajipata kwamba ni mwakilishi wa wadi lakini wewe ni mgombea huru. Na sasa inakuwaje kwamba demokrasia ikahujumiwa na e, hapo ulipo pengine e, lenzako ambao umechaguliwa kutoka wakilishi e, ama wadi mbalimbali mm. wametoka kwenye vyama unajihisi vipi katika lile baraza la Gatuzi la Mombasa kwanza hiyo imedhihirisha kwamba na nguvu zaidi yao na pia Mungu amenielezesha kwamba katika bunge hili la Mombasa mimi ni kati ya wale wachache ambao waliingia pale katika uongozi siko kusajiwa na chama no. sababu kama vile ulivyoulizia demokrasia hapa Kenya bado iko katika hali ya kutambaa mm -hmm. na japo watu wengi husema kwamba Kenya ni demokrasia lakini vya mabingi havijazingatia demokrasia no. na nikwambie kwa mara ya kwanza katika bunge la Mombasa imedhihirisha kwamba wananchi wa Mombasa wametoka katika siasa za vyama sababu miaka iliyopita ilikuwa kama wewe kwa chama cha UDM unahakikisho kwamba wewe kushachaguliwa lakini hivi sasa katika bunge la Mombasa tuna wagombea huru wawili ambapo mwenzangu pia alikuwa chama cha UDM na pia yeye akanyimwa ushindi wake ukapewa mtu mwingine pia yeye akaenda kama mgombea huru na kuna wagombea wengine waine ambao wameingia na chama cha UDA ndani ya Mombasa ngome ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikionekana kama ngome za ODM. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba demokrasia ndani ya Mombasa inaendelea kusonga na wananchi wametambua haki zao. Kwa hivyo sasa hawabebwi tu na chama ama na msisimko wa ni nani anayeunga mkono nani lakini wameweza kuangalia kiongozi wakamfanyia uchunguzi wao na wanapopata kwamba ana uwezo na tajriba ya kuongoza basi bila shaka na Na katika bunge la Mombasa niseme sisi ambao tumeingia kama wagombea huru na wale ambao pia wameingia kama e, watu wa chama cha UDA pamoja na wale wa ODM sisi tumekubaliana kwamba tutafanya kazi kwa pamoja kwa sababu mambo ya siasa yalikwisha na mambo ya vyama 
haita tusaidia kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo hata wale wa UDM wametambua kwamba tunaweza tofautiana kwa ma, maswala fulani lakini ikifika maswala ya huduma kwa mwananchi na uongozi bora basi tunakubaliana tunakumbatiana na tukisema ndio yetu inakuwa ni ndio ya umoja ya kuwasaidia watu wa Mombasa. Sasa nikikuita mheshimiwa Franklin Makanga nafikiri kuna wengi ya wata elewa na zungumzia nini. Labda nikikuita mheshimiwa Osama na kwa hiyo jina la watu walikuwa na oye eh kweli kabisa. Sasa ni nini kilichokufanya wewe kuwa tofauti na yule mtangulizi wako? ulitumia platform gani ulitumia labda msukumo gani ajenda yako ilikuwa nini mpaka wananchi wako kukubali kwanza wananchi ni watu nimeishi nao na ni watu wananijua na katika maisha yangu ambayo nimeishi nao nikiwa daktari wao ndani ya chaani wameona huduma zangu na uwezo wangu wa kuunganisha jamii kwa kweli mimi sikufanya siasa ya ukabila ambapo hiyo ni nguzo ambayo wenzangu wengi walikuwa wanatumia sana kutumia ukabila wao ama kabila zao kama ngazi ya hao kupaa ama kuweza kufikia malengo yao so mimi nimeweza kuunganisha jamii na pili mimi sikufanya siasa zile za mikutano kubwa kubwa na kutoa pesa kwa sababu pesa wao ndio walikuwa nazo za chama lakini mimi niliweza ku identify ama kujihusisha na mwananchi pale chini kukaa nao chini katika yale wanasema bezi zao maskani wewe maskani uweza kuingia katika manyumba ya wakazi kukaa nao na kusema nao kuwasikiza hao maoni yao ni gani na ni jinsi gani tutaweza kushirikiana mimi nikiwa kiongozi wao na hao wakiwa waongozi wa ma wananchi uweza kufikia malengo yetu na tatu kabisa ambayo ni jambo ambalo ilikuwa ni la msingi zaidi ni mimi kuweza kujua maslahi yao si kwa sababu ya kuambiwa na hao wananchi lakini kwa sababu pia mimi nimeishi kama hao na nimeyajua na unajua kama daktari ukiona ugonjwa pia unajua dawa yake kwa hivyo bila shaka tulipoona matatizo yale tukajua kwamba sulumu yake ni kuweza kuwa na uongozi ambao utamjali mwananchi uongozi ambao unaweka maslahi ya mwananchi mbele uongozi ambao utafanyia wananchi kazi bila kuabagua kwa misingi ya kikabila dini ama rangi yao ya ngozi. Sasa bwana Usana mheshimiwa Usana e, labda ni changamoto zipi ambazo ulipata uh, kutoka kwa mtangulizi wako. Wewe sasa umeingia kama mwakilishi wa wadi. Wananchi wana matarajio makubwa. Kumbuka mm. ulipo uh, ulipo shinda mm. katika mchujo kwa nyanganyo ya cheti mm. wananchi walisimama na wewe wakasema kwamba bwana kama ni hivyo wewe unaenda mm. kama mgombea huu si tutakunga mkono 100% film na no. wakafanya hivyo kwenye uchaguzi mkuu mm. na wana matarajio wana wana malengo yao mm. je wewe umejiweka vipi na unadhamiria pengine kuwatimizia yale mahitaji yao vipi mm. hali ambapo sasa upo mbali na zile changamoto ambazo zilikuwa ambazo umezidhi kutoka kwa mtangulizi wako mmoja nikiwa pengine mm. ni soko Uh, kwanza katika hali ya kutafuta kura ama katika kampeni zangu vile nilivyotangulia kusema mm-hmm. mimi nimeweza kuangazia yale ambayo yanawahusu wananchi mm-hmm. mimi sijawaambia nitawapeleka Yerusalemu wakati hata yaliko siwezi kuhakikisha mm-hmm. nimewaambia vitu ambavyo zinawahusu maswala ambayo yanahusu na yanagusa maisha yao mm-hmm. kwa hivyo kwa mfano nikiwa katika kampeni niliwaahidi swala la elimu kwamba mimi nitaboresha viwango vya elimu katika ODF. Na kuboresha viwango vya elimu inamaanisha kuhakikisha watoto wameenda shule, kuhakikisha shule zetu walimu wa motivated, kuhakikisha shule za chekechea ambazo zinafaa kujengwa na serikali ya county zimejengwa na kuhakikisha kwamba watoto wanabaki mashule. Na hilo katika muda ambao kwa sasa ni kama siku 86 tangu niapishwe nimeweza kulifanya, nimeweza kukaa na walimu wa shule zote za umma na za kiserikali na tukaweza kuangazia changamoto ya kila shule za umma na za kibinafsi yes na tumeweza kuanza kuzifanyia kazi moja wapo ikiwa kwamba niliweza kuanzisha mtihani katika darasa la nane kuhakikisha kwamba shule zote ambazo ziko ndani ya chaani wafanye mkutano ambao unaitwa Kosana Academic Challenge ili kuweza kuatia moyo ili kuweza kuonyesha kwamba hawa wote ni watu jamii moja na hao wote tungetaka kuwaona kwamba wamefanikiwa na mtihani huu umeweza kuatia motisha kwa mara ya kwanza tumepata wanafunzi ambao walikuwa wamekata tamaa wameweza kuongeza alama katika mitihani hiyo 
na lingine ni swala la mazingira ambalo mimi nikiingia mtaa wetu ulikuwa ni mchafu zaidi mtaa wetu tumehakikisha kwamba tumeusafisha mahali ambapo maji hayako yanatembea tumehakikisha kwamba yametembea mahali ambapo siwa lines zilikuwa zimeharibika zime tumeweza kusukuma serikali na ameanza kurekebisha the main sewer line ile ya kubeba maji taka ambayo inatoka kuanzia mdolongo ikielekea mpaka migedini kwa hivyo hayo na mengine kama vile jia ambalo lilikuwa nyuma ya shule ya Chane Primary tuliweza kusukuma serikali nikamleta pale deputy governor ama na governor ambaye alikuwa amepewa hilo jukumu la kuhakikisha mtaa unasafishwa kaja pale tukazoa zile taka na tukalifunga lile jana. Na pia tukakutana na wale ambao wanahusika katika kuzoa hizo taka, tukaweza kusema nao na kuweza kuwawezesha kwamba hii hata kama itafungwa kuna njia hii ambayo bado itawasaidia na mimi pia nitawasaidia nikiwa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo hayo ni kati ya mambo ambayo tumeweza kufanya. Na lingine ni kwamba kabla niwe kiongozi kulikuwa bado na dhana ya kwamba watu wanabaguana kwa misingi ya kidini unapata waislamu wakiona wakristo wanawaona kama makafiri na hawa wengine wakiona waislamu wanawaona kama magaidi lakini katika uongozi wangu nimeweza kuwaleta pamoja nimeweza kukaa na mashek nimeweza kukaa na, ma, na wachungaji mapastors tukakaa na tukamwa ya kwamba kuanzia sasa kwenda mbele sisi ni jamii moja wacha dini sisitenganishe na katika kila jambo tunalofanya huwa tunawaleta pamoja tunapata maoni ya hao wote na tunaamua kwa kauli moja hili ndio ambalo tutafanya na tukifanya linafanikiwa naam kuna vijana labda umewafikiria vipi vijana kwa sababu hao pia ni kiungo muhimu katika jamii yetu kwanza tumeweza kuwawezesha kuweza kuwaleta pamoja na wale ambao walikuwa wamejiingiza katika masuala ya madawa kulevya na mihadharati tumeweza kusema nao nimeweza kutumia tajriba yangu pia na elimu yangu kama daktari pia kusema nao na kuwashauri kutoka katika masuala ya uhalifu, masuala ya madawa ya kulevya na kuweza kuona ni jinsi gani tutawasaidia katika kusonga mbele. Kwa hivyo kwa sasa tumeweza ku E, kuona ni miradi gani wanaweza kufanya ninapofika mwakani kwa sababu tumewaweka katika vikundi vikundi tukawaandikishia hizo vikundi vyao wengine kama community based organizations na wengine kama vile vikundi ambavyo ni self help groups tushawatafutia makaratasi yote tunasubiria kwamba kuna miradi ambayo tumepropose tuwape waweze kufanya na pia tuweze kuhakikisha kwamba miradi ile tunapowapa kama ni fedha ambazo tumeweza kutafuta wafadhili tumewapea hatuachi tu tume zile pesa kiholela holela lakini tunawafanyia mafunzo ya vile watafanya hizo biashara kuweza kuandika business plan na tunawafuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba miradi ile inaendelea ili kuweza kusaidia jamii zao Naam ndugu mtazamaji basi huo ni mheshimiwa Hosana almaarufu uh, jina lake ila anatumia la msimbo lakini anaitwa Franklin ambaye ni mwakilishi wa wadi wadi ya Chaani papapa katika kachua kidadavua masuala mazito ya siasa usibonyeze kitenza mbali wala kucheza na kitufe hicho tunakujia hewani muda usio kuwa mrefu kumbuka hii ni raia asubuhi na pote hili ni sauti za raia pamoja na masuala ya siasa Naam ndugu mtazamaji wa Raia TV karibu katika Raia asubuhi hili likiwa ni pote ya sauti za raia na kipindi hewani visasa ni sauti za raia pamoja na masuala ya siasa na kama unavyoona tunaye mheshimiwa Franklin Makanga almaarufu Hosana ndio jina ambalo anajulikana kwalo eh, kule mtaani katika eh, maeneo ya Chaani yeye ni mwakilishi wa wadi katika eneo la Chaani eh, ikiwa ni eh, eneo bunge la Changamwe Gatuzilili hili la Mombasa na tuko naye hapa kichakachua na kudadavua masuala mazito tangu alipochaguliwa eh, labda anayepi ya kuweza eh, kuyapeleka katika baraza la Gatuzi la Mombasa yani eh, county assembly eh, kwa
pengine utunzi wa sheria kuna michakato ipi ambayo wewe unaona umeanzisha ambayo itamnufaisha e, pengine mkazi wa Chani ama wachangamu ama e, Kenya kwa ujumla kuhusiana na masuala ya sheria Asante sana kwanza katika swali la upindaji wa sheria no. Sisi ni kati ya mabundi ambayo yalianza kazi kuchelewa kwa sababu ya uchaguzi wa gavana ulichelewa. Lakini katika yale majuma kama matano ambayo tumeweza kwenda kwa bunge, nimeweza mimi mwenyewe kuleta mswada ama motion kuhusu vile watu ambao wamewezesha tofauti ama PWDs vile wanaweza kufikia manyumba ama majumba ambayo yatapatikana mji wa Mombasa kianza na yale ya kiserikali kwa sababu hawa ni wenzetu na huwa wako na changamoto ya vile watafikia majumba yale kianza na bunge la, la ambalo limebeba bunge la Mombasa ofisi ya gavana pamoja na bimatawa na majumba mengi na nikaweza kuleta mswada ule anashukuru Mungu kwamba waheshimiwa wenza waliweza kuunga mkono na tukaweza kupitisha na kwa sasa tushaupeleka wa gavana ama executive waweze kufanya kazi. Pili nimeweza kuchangia pakubwa katika mswada ambao ni wa kuruhusu serikali ya Mombasa kuweza kuajiri ama kuweza kupeana nafasi za watu ambao wanaishi Mombasa wenye ujuzi ama taaluma tofauti tofauti kuweza kuajiriwa kwa zile nafasi kama internship ili waweze kupata uzoefu na kuwatayarisha katika kuingia soko na kutafuta ajira. Na nafikiri kama umeweza kufuatilia, umeona gazeti la juzi limeweza kutoa hizo nafasi kwamba wanapewa nafasi ya hao kwenda kuajiriwa. Na hiyo nafikiri kwa njia moja au nyingine itawapa nafasi vijana wengi ambao wametoka mashule kupata ile exposure ya hao kuweza kujijenga katika taaluma zao. Tatu nimeweza pia kuchangia kwa sababu mimi bali na kuwa e, mwakilishi wali mimi ni katibu wa muungano wa maafisa tabibu ndani ya Mombasa. Ndio niliweza kuleta hoja ambayo itaweza kusaidia kuleta suluhu ya maswala ya migomo ambalo most of the time imekuwa ikisababishwa iki, iki na mishahara ya kuchelewa. Kwa hiyo swala hili tulipokaa na mheshimiwa gavana na tukalitoa kama wazo na pia yeye kwa sababu alikuwa amewaahidi wananchi ameweza kuenda mbele na kutafuta e, wa, 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 watu wa fedha ambao ni KCB na wakaweza kukubaliana kwamba wako tayari kutulipia mishahara lakini kisheria gavana hana hizo nguvu mpaka iweze kupitishwa kwa bunge kwa hivyo msawada huu pia ulipoletwa katika bunge la Mombasa nikaweza kuunga kwa kiasi kubwa sana na kuweza kuchangia katika msawada huu ukienda kwa Hansa ile ambayo inapeana ripoti ya vile waheshimiwa wengi katika bunge utapata kwamba niliweza kuangazia masuala mengi kulingana na sheria si kuongea tu lakini kulingana na sheria na msuala huo kaweza kupita na ikampa nguvu gavana ambayo ni matatu aliweza kusaini mkataba na watu wa, wa, wa benki ya KCB ambayo hiyo kwa sasa itaweza kurahisisha masuala ya mshahara kulipwa ili wananchi wa Mombasa waweze kupata huduma katika hospitali yetu na huduma tofauti ambazo huwa zinapata zina, zina matatizo wakati watu wanaenda kwa migomo na katika bunge letu pia vile vile kumekuwa na misuala mingi ambayo tumeweza kupitisha ya kulenga wananchi hapo pia ukiweza kutembea katika county assembly yetu katika ofisi ambayo inaweka hizo hiyo e, information ama ujumbe utaweza kupata mchango wangu pia umekuwa mkubwa zaidi no. katika programu no. Ndugu mtazamaji kumbuka tu kwamba unapata mahojiano haya moja kwa moja kutoka katika runinga ya raia na kipindi hewani hivi sasa ni raia asubuhi na pote hili ambalo tuko nalo hivi sasa siku ya Jumanne leo kuanzia saa moja hadi saa tatu ni uh, zile sauti za raia pamoja na masuala ya siasa na katika pote hili la siasa tuko naye mheshimiwa Franklin Makanga al maarufu sana ambaye ni mwakilishi wa wodi wodi ya Chani ni bunge la changamu katika gatuzi hili la eh, Mombasa akizidi kutusaidia kuchakachua na kudadavua masuala mazito swala la maji limekuwa tete sana katika kaunti ya Mombasa sijui hili melijadili vipi alafu kuna yale masuala ya, ya ya billing ya maji pia yamekuwa na utata manake eh, ni kama inaongezwa sana sijui mnalishughulia vipi kama eh, baraza la uh, gatuzi la Mombasa kwa well, swala la maji nafikiri mo 
Mombasa ndio county ambayo watu wengi wametabika sana kupata maji masafi. Na hivi imechangiwa na kwamba kwa njia moja au nyingine wakati hizi barabara zetu zikijengwa ili iliweza kuathiri maboma mengi ya maji na bado ujenzi huo haujaisha especially kuanzia jiongo kuanzia jiongo ukiendelea maji ambayo huwa yametoka eh, yametoka mzima unapata hayajafika Mombasa na pia yale ambayo yametoka Marere pia yaliweza kufaridika wakati wa ujenzi ya hizo barabara kwa hivyo hilo ni swala ambalo PSC kama serikali tumeliangazia na tunaamini kwamba department ambayo imeweza kuwa majukumu hayo ambayo ni kampuni ya Mombasa Water tunifuatilia kwa karibu sana na tunatarajia kwamba mawaziri na wale machifu officers wanapoingia mwakani hilo ni kati ya swala ambalo litaweza kuzingatiwa hivi sasa tunapangwa kuwa na mkutano na gavana eh, mstahiki ya kusoma sharif nasir na kati ya maswala ambayo tunaenda kuzungumzia ni jinsi gani watu wetu wataweza kupata maji masafi na mbali na hayo maji masafi pia kuna mradi ambao tumekusudia kuanza makani kwa kuhakikisha kwamba tumeweza kujenga boreholes katika kila mtaa no. ili watu mbali na kupata yale maji masafi pia waweze kupata maji ambayo wataweza kujisaidia nao maji ambayo yataweza kuwafanyia mambo ya usafi na yale masuala mengine no. ndugu mtazamaji huyu ni mheshimiwa uh, Franklin Makanga kama alivyokujuza na nazidi tu kum, kumhoji pole pole nikizidi kudadavua nikichakachua Uh, swala pengine tuseme la la la, la ajira kama ulivyozungumzia kunradhi hapo awali uh, ni swala ambalo kuna wale wanaohisi kwamba pengine uh, gavana aliondoka alikuwa ameajiri watu wengine wengi tu ili kwamba ikamnyima nafasi huyu gavana aliyopo kupata nafasi ya kuajiri watu wengi kwamba kuna tetesi labda gavana aliyetoka gavana wa kwanza Hassan alijua labda aliajiri watu wengi akanyima huyu mwanzake nafasi hiyo si kweli kwa sababu hata kulingana na takwimu za ni watu wangapi wanafaa kuwa wameajiriwa bado kuna understaffing. Kwa hivyo yeye aliweza kufanya kazi yake na kwanza ni mpongeze kwa sababu katika uongozi wake ndio serikali ya kwanza especially mwaka wa 2019 aliweza kuajiri wafanyikazi wa afya mahali ambapo mimi ni kiongozi wao wengi zaidi. Kwa hivyo hilo na mpongeza na hili liweza kufanya huduma za afya zikasonga pia hatuwezi kataa kwamba katika hali ya watu kuajiriwa kuna wale ambao ni ghost workers ambao wanajipata wanalipwa mshahara lakini hawapo Kenya wengine wapo Qatar wengine wapo Tanzania wengine wapo lakini hawaendi kazi hilo hatuwezi kataa kwa sababu hiyo ni kati ya mapungufu ya serikali lakini gavana aliyeko jana aliandika barua kwamba wanafanya human resource audit kwa hivyo kuanzia leo watu wenyewe wanajipeleka unatoa barua zako ulizoandikiwa wewe kwa kazini umekuwa kazi kwa muda gani una masomo kiasi gani stakabadhi zako ni zipi na je unastahili kulipwa huo mshahara na zoezi hilo halifanywe na gavana linafanywa na public service commission ili liwe na uwazi usiwe na kwamba kutakuwa na political interference na naamini hili zoezi linapoisha litatupa ile picha kamili yani watu wangapi wameajiriwa ndani ya Mombasa wametoka katika kabila gani ni watu rani gani na je kumekuwa na ubaguzi wa kidini ama kumekuwa na ubaguzi wa kirangi hilo lote litaweza kutathminika baada ya mwisho wa hili zoezi nitakuja kwa bunge pia sisi tunafaa kuiadopt kama bunge kwamba sasa kwa sababu iko hivi hivi ndio inafaa kuwa na labda tukirudia na swala na tuseme uh, wanawake mm. nafasi ya wanawake na wale mabu sijui mm. utaizungumzia vipi katika baraza la gatuzi la Mombasa mm. kuna uwezekano kwamba eh ile idara inayohusika na masuala ya jinsia mm. imehusika ime, ime, ime vipi kuhakikisha kwamba wamejengwa nguvu sana hawa wale mabu upande wa pengine ya jiji kwanza niseme kwa sasa hatuna takwimu kamili lakini ninachojua ni kwamba karibu katika kila ofisi kuna mtu ambaye anaishi na mapungufu ya kimaumbile katika bunge letu sisi tuko na watu ana ulemavu ambaye anaongoza kitengo muhimu sana cha research anaitwa dr Rashid Kaka tuko na pale pia katika bunge wale ambao kwanza ni maskari ambao wanaitwa sergeants at arms ambao wanalinda pale lile bunge ambao wanakuja na msafara wa speaker 
mmoja wao ni mtu ambaye ana upungufu wa kimo mbili kimo na ameruhusiwa kufanya hiyo kazi licha ya kwamba kulingana na misingi ya askari ama qualifications za mtu anayefaa kufanya kazi hiyo ni mtu aina gani yeye hastahili lakini amepewa hiyo nafasi ili aweze kuonyesha uwezo wake wa kuhudumia wananchi kwa hivyo mimi naamini serikali ya Mombasa iko katika njia ya sawa kuhakikisha kwamba masuala ya wale wenye ulemavu na wale ambao wako na mapungufu tofauti tofauti wameweza kuangaziwa. Na mimi pia nikiwa kama kiongozi katika bunge hilo, kama nilivyotangulia kusema, mbali na mswada ambao nilishaleta, kuna sheria ambayo hivi sasa nimeweza kuwapa watu ambao wanaiangalia katika bunge kitengo cha sheria, wananitengenezea mswada ambao utaangazia swala zima la watu wenye kuishi na ulemavu ili tunaporudi kutoka likizo tuweze kuanza rasmi zoezi la kutunga sheria ambazo zitaambatana na zile za kitaifa itakayowawezesha ndugu zetu pia kuishi maisha wakiwa wamefurahia na wametambulika katika jamii. Naam. Basi mambo yanazidi kuwa mazito hivyo ndugu mtazamaji kwa sauti za raia ndani ya kipindi cha raia asubuhi mm. hapa katika eh, raia TV ikiwa leo ni siku ya Jumanne kumbuka tu kipindi kinakujia hewani kuanzia saa moja mm. hadi saa tatu asubuhi na kama unavyoona niko nayo mheshimiwa Osana mm. eh, hilo jina lake la, la, la msimbo hilo lakini anajulikana kama bwana Franklin Makanga mm. yeye ni mwakilishi wa wadi katika wadi ya Chaani mm. ndio bunge la eh, changamwe katika gatuzi mjini la Mombasa mm. labda tukimalizia malizia ni mwingine leza vipi wakazi wa chaani mm. wawe na matarajio gani wawe na matumaini gani mm. ah kwanza ni washukuru nianze tena kuwashukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kuongoza nafikiri katika bunge mimi ni kati ya wale ambao ni vijana katika bunge la Mombasa na mimi ningewaomba wana chaani waweze kutarajia uongozi unaostahili uongozi ambao niliwaahidi na kufanikisha yale masuala ambayo yalikuwa katika ajenda yetu. Na kama vile nimesema kufikia sasa karibu 50% ya manifesto yangu tushaweza kufanya. Tulizungumzia masuala ya ada za biashara kupunguzwa, niliweza kukaa na mstahiki gavana na nikamwelezea kwa nini hawa watu wanastahili kupunguziwa zile ada kwa sababu the moment unapunguza ada unawezesha kila mmoja kuweza kukomply ama kulipia. Unapozipandisha watu wachache watalipa na wale wengine watafanya biashara wakiwa wanajificha. Hapo serikali huwa imekosa kupata fedha zake. Kwa hivyo hilo akaweza kulizingatia na katika mswada ule wa fedha ambao ni Finance Bill 2022 2023 imeweza kuangaziwa masuala yale seni zote zimeshuka. Kwa hivyo hilo ni kati ya manifesto ambayo nilikuwa nimewaambia. Ya pili nilikuwa nimewaambia maabada ambao ni misikiti na makanisa na wale wote ambao wanabudu katika mahekalu tofauti tofauti. Nikawaambia kwamba tutaweza kuhakikisha tumesukuma inaitwa lobbying serikali na viongozi wengine kuondoa ile uweva ya landlords na hiyo pia imeweza kufanyika kwamba sasa hivi hakuna mabada yoyote nafikiri kama umemsikiliza mstahiki gavana hivi karibuni amekuwa akisema makanisa na misikiti hakuna ada watalipa na nafikiri hilo ni jambo ambalo tunafaa kumpongeza kwa sababu hakuna mkubwa zaidi ya Mungu na hakuna mtu ambaye anaweza furahisha zaidi ya Mungu kwa hivyo hilo pia limeweza kufanyika. Katika masuala ya elimu kama nilivyotangulia kusema, hiyo tushafanya, tushaeka misingi. Na mimi ajenda zangu zilikuwa tano. Katika masuala ya mazingira, tushasafisha mji wa Chaani. Hivi sasa ukifika, mambo ya watu ulikuwa ukitembea kila mahali kumejaa taka, kila mahali kuna nuka siwe, hilo tumeanza kulifanyia kazi. Na sasa hii tunaweza kuendelea mbele. Masuala ambayo yalikuwa yamebakia ni masuala ya vile tutawainua wamama na vijana. Nishakuelezea kwamba tushaeka misingi ya vile tutawasaidia. Kwa hivyo kwa hii miaka mitano na zaidi kwa sababu sisi tutafanya kazi itafika 2027 watasema tusitoke. E, wataturudisha tena na tena tukiamini Mungu kwamba atatupa uwezo wa kufika huko. Kwa hivyo mimi nawaambia wakazi wa Chaani kazi ndio imeanza na wakati tutakuwa tumerudi kutoka reses tutaweza kuwaelezea zaidi ni mambo gani ambayo tutafanya zaidi ili kustawisha maisha ya watu wetu. Naam. Basi mambo yanazidi kuwa mazito hivyo ndugu mtazamaji ikiwa kwamba ndo unaungana nasi kwa mara ya kwanza kipindi hewani ni sauti za 
raia ndani ya kipindi cha raia subuhi papa hapa katika eh, raia eh, TV ikiwa leo ni siku ya Jumanne kumbuka tu kipindi kinakujia hewani kuanzia saa moja hadi saa tatu asubuhi na kama unavyoona niko naye mheshimiwa Hosana eh, ilo jina lake eh, la, la, la msimbo hilo lakini anajulikana kama bwana Franklin Makanga yeye ni mwakilishi wa wadi katika wadi ya Chani eneo bunge la eh, Changamwe katika gatuzi lili hili la Mombasa labda tukimalizia malizia mheshimiwa ni pengine utawaeleza vipi wakazi wa Chani wawe na matarajio gani wawe na matumaini gani uh, kwanza ni washukuru nianze tena kuwashukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kuongoza nafikiri katika bunge mimi ni kati ya wale ambao ni vijana katika bunge la Mombasa na mimi ningewaomba wanachaani waweze kutarajia uongozi unaostahili uongozi ambao niliwaahidi na kufanikisha yale masuala ambayo yalikuwa katika ajenda yetu na kama vile nimesema kufikia sasa karibu 50% ya manifesto yangu tushaweza kufanya tulizungumzia masuala ya ada za biashara kupunguzwa niliweza kukana mstahiki gavana na nikamwelezea kwa nini hawa watu wanastahili kupunguziwa zile ada kwa sababu the moment unapunguza ada unawezesha kila mmoja kuweza kukomply ama kulipia unapozipandisha watu wachache watalipa na wale wengine watafanya biashara wakiwa wanajificha hapo serikali huwa imekosa kupata fedha zake kwa hivyo hilo akaweza kulizingatia na katika mswada ule wa fedha ambao ni finance bill 2022 2023 imeweza kuangaziwa masuala ya leseni zote zimeshuka kwa hivyo hilo ni kati ya manifesto ambayo nilikuwa nimewaambia. Ya pili nilikuwa nimewaambia maabada ambayo ni misikiti na makanisa na wale wote ambao wanabudu katika mahekalu tofauti tofauti. Nikawaambia kwamba tutaweza kuhakikisha tumesukuma inaitwa lobbying serikali na viongozi wengine kuondoa ile uweva ya landlords. Na hiyo pia imeweza kufanyika kwamba sahi hakuna maabada yoyote. Nafikiri kama umemsikiliza Mr. Gavana hivi karibuni amekuwa akisema makanisa na misikiti hakuna ada watalipa. Na nafikiri hilo ni jambo ambalo tunafaa kumpongeza kwa sababu hakuna mkubwa zaidi ya Mungu na hakuna mtu ambaye anaweza furahisha zaidi ya Mungu. Kwa hivyo hilo pia limeweza kufanyika. Katika masuala ya elimu kama nilivyotangulia kusema hiyo tushafanya, tushaeka misingi na mimi ajenda zangu zilikuwa tano. Katika masuala ya mazingira tushasafisha mji wa Chaani Hivi sasa ukifika mambo ya watu ulikuwa ukitembea kila mahali kumejaa taka kila mahali kuna nuka siwe hilo tumeanza kulifanyia kazi na sasa hii tunaweza kuendelea mbele masuala ambayo yalikuwa yamebakia ni masuala ya vile tutawainua wamama na vijana nishakuelezea kwamba tusheka misingi ya vile tutawasaidia kwa hivyo kwa hii miaka mitano na zaidi kwa sababu sisi tutafanya kazi itafika 2027 watasema tusitoke e, wataturudisha tena na tena tukiamini Mungu kwamba atatupa uwezo wa kufika huko. Kwa hivyo mimi nawaambia wakazi wa Chaani kazi ndiyo imeanza na wakati tutakuwa tumerudi kutoka reses tutaweza kuwaelezea zaidi ni mambo gani ambayo tutafanya zaidi ili kustawisha maisha ya watu wetu. Naam. Asante sana mheshimiwa kwa kazi nzuri. Ndugu mtazamaji basi E, Kaditama wa tamati tunatia kikomo katika raia asubuhi kwenye pote la sauti za raia na siasa na kama unavyoona tulikuwa naye mheshimiwa Hosana ambaye anajulikana kwa kauli hiyo e, jina lake maarufu Franklin Makanga ambaye ni mwakilishi wa wadi katika wadi ya Chaani eneo bunge la Changamwe gatuzi hili la Mombasa na washukuru nyinyi watazamaji kwa ungi wa shukrani kwa nasi tulipoanza hadi mwisho na vile vile ningependa kuchukua fursa hii pia kuwashukuru uh, wenzangu katika chumba chetu cha habari papa hapa ndani ya Raia TV kwa kuweza kufanikisha toleo hili basi ndugu mtazamaji usicheze na kitenza mbali tukutane wakati mwingine mimi nimekuwa nahodha tayarishi Joseph Nyawara Thank you.